করবে তুমি তোমার ভেঞ্চারস গুলো একটু লিস্ট করে আমাকে দিও তো এত সকালে এখনো মনে হয় বাচ্চাদের স্কুলের বাসগুলো আসেনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিড় এসে যাবে আর এখন সবাই বেরোচ্ছে যে যার কাজে সকালটা হাঁটতে না বেশ ভালো লাগে জানো তো আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের পুরো চারিদিকে ফুলের গাছটা আছে ভর্তি ওই যে দূরের গাছটা দেখছো ওটাকে এতদিন কৃষ্ণচূড়া ভাবতাম কিন্তু লাস্ট কিছুদিন আগে জানলাম পলাশ আর এই জায়গাটায় বসে বিকালে কত লোক যে আড্ডা মারে যাই হোক আজকে এইসব প্রকৃতি দেখতে দেখতে হেঁটেছি তিন হাজার একশো স্টেপ হয়েছে মাত্র বেশিক্ষণ হাঁটতে পারলাম না অনেক কাজ তাড়াতাড়ি ঘরে যাই চলে এসছি হেঁটে আর এখন আমরা বেরোচ্ছি তোমরা ভাবছো কোথায় যাব তো আমরা বেরোচ্ছি যাচ্ছি বাজারে রোববারের বাজার করতে কিন্তু এই বাজারটা একটু স্পেশাল কারণ নর্মাল দিনের মতো বাজার আমরা করব না কারণ আমাদের বাড়িতে কিছু লোক আসতে চলেছে তো আমাদের এখানে অ্যাপার্টমেন্টে একটা গ্রুপ আছে যারা মার্টন লাভার তো আমরা মানে এরকম করে করে কখনো কখনো নিজেদের বাড়িতে খাওয়াই সো আমার এখন টার্ন এসছে আমি কখনো এটা করিনি সো সবার জন্য মাটন রান্না করবো তার জন্য মাটন কিনতে হবে তো আজকে সন্ধ্যেবেলায় ওরা আসবে তো আশা করি আজকে ব্লগটা তো তোমাদের খুব ভালো লাগবে দেখতে থাকো এখন বেশ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে আমাদের মেয়ের কাজ করে গেল তো অন্যবারে আমি এখন এই আর জামা টামা চেঞ্জ করে নিই এটা পরেই বেরিয়ে যাচ্ছি একটু ঠান্ডা ঠান্ডা রয়েছে ব্যাঙ্গালোরে সো যাই আমাদের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরের বাজারটা তোমরা এক্সপ্লোর করো যে এখানে কলকাতার থেকে ডিফারেন্ট কি দাম কি না কি সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো সো কাম মনে করে অন্য বাবাকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া বন্ধ করেছে এখন থেকে বলেছে প্রত্যেক সঙ্গে আমাকে বাজারে নিয়ে যাবে বাজারে ঘুরতে নিয়ে যাবো বাজারে ঘুরতে নিয়ে যাবে তাহলে প্রত্যেক সঙ্গে আমার অডিয়েন্সও বাজারে ঘুরতে যাবে তোমার পাগলামো দেখে না লোকজন পাগল হয়ে যাবে তো আজকে প্রথমবার ব্যাঙ্গালোরের ফিশ মার্কেট দেখতে পাবে আমার ব্লগে এক্সাইটেড বাঙালিরা মাছের বাজার দেখতে এক্সাইটেড হবে না হতে পারে ওয়েদারটা মোটামুটি ভালোই আছে বাট হালকা রোদ্দুরও আছে দেখা যাক এখনো পর্যন্ত তো সেরকম অসুবিধা হচ্ছে না অনেক সময় এখানে মাটন ভালো পাওয়া যায় এটা আমাদের বাড়ির খুব কাছে তাই আসলাম দেখতে যে ফ্রেশ কাট করে দিতে পারবে কি না না ওখানে পাওয়া গেল না তাই জন্য আরেকটু দূরে আমরা যেখানে মাছ কিনি ওখানে গিয়ে একবার দেখব সবাই আসবে একটু ভালো মাটন না হলে হয় বলো মাটনটা যেন একটু জমিয়ে না খেলে হয় না ওরে বাপ রে ট্রাফিক দেখো কে বলবে আজকে রোববার রাস্তাঘাটের একই অবস্থা এরম ভাবে কতক্ষণ যাওয়া যাবে কে জানে তাও শেষকালে দেখতে হলো ব্যাঙ্গালোরে বাজার করতে বেরিয়ে অফ রোডিং ওফ রাস্তার বাদিকটা যতটা সুন্দর লাগছে রাস্তার দান্ডিকটা ততটাই প্যাথেটিক আজকে যে পরিমাণ ট্রাফিক তাতে আর মনে হয় না যে আমরা দুপুরের লাঞ্চটা বাড়ি থেকে করতে পারবো
ও এতক্ষণ পর ট্রাফিকটা কাটিয়ে উঠেছি দে ছুট যাকে বলে তাড়াতাড়ি গিয়ে আগে বাজারে ঢুকতে পারলে বাঁচি এত দেরি হয়ে গেল ফ্রেশ কিছু পাবো কিনা কে জানে তো আমরা আজকে যে দোকানে আসলাম এখন মাছ কিনতে সেটা হলো কারুগরির ফিশ ওয়ার্ল্ড তোমরা অনেকেই ওটা নবীনের দোকান হিসেবে চেনা হয়তো যদি তোমরা ব্যাঙ্গালোরে থাকো আরে বাস এখানে আবার গোবিন্দভোগ চালও পাওয়া যাচ্ছে গন্ধটা বেশ ভালো একশো পঞ্চাশ টাকা কেজি জানি না কলকাতার থেকে দাম বেশি কি কম মনে হয় কলকাতার থেকে একটু বেশি তো যাই হোক যেটা বলছিলাম আমি এই নবীনের দোকান থেকে যখন মাছ টাছ কিনতে আসি তখন অনেক কিছু কিনি এখান থেকে বড়ি পোস্ত আপাতত আমি যে কে পোস্ত খুঁজছি এটা তো যে কে পাঁচ ফোরন সানরাইজ না মাছটার পাউডার দিয়ে আমি আবার করতে খুব একটা পছন্দ করি না রান্না দেখো কাশুন্দি ঘি সবই পাওয়া যায় তো তোমরা যদি না জেনে থাকো নবীনের দোকান তাহলে ওই কাটুগরির ফিশ ওয়ার্ল্ড বললে যে কোনো কেউ দেখিয়ে দেবে চাই একটা গোবিন্দভোগের প্যাকেট নিয়ে নি তো অর্ণব এখানে কাতলা মাছ আর চিংড়ি মাছ নিয়ে নিয়েছে বিলটা ওরা এইভাবে এখানে অ্যাড করে দিয়েছে এই বোর্ডটার উপর দেখা যাক এই বোর্ডে আর কি কী অ্যাড অন হয় তারপর একেবারে না হয় তোমাদেরকে লাস্টে বিলটা বলবো আর দেখো কাঁকড়া যদি ওই আজকে খুব কম অন্যদিন অনেক থাকে এই যে আমাদের নবীন ভাই তো ফাইনালি ডিসাইড করলাম এখান থেকেই মাটনটা নেব বেশ ফ্রেশই লাগছে আমাদের সামনে কাটেনি কিন্তু একদম বললো যে সকালেই কেটেছে দেখেও তাই মনে হচ্ছে সো ওই দিকে দেখো মাছ কাটছে আমাদের মাছটা আর এখানে মাটনও কাটা শুরু হয়ে গেছে তো চলছে দেখা যাক কতক্ষণ লাগে তো এইদিকে আমাদের মাছ প্যাক হয়ে গেল কাতলা চিংড়ি দুটোই নিয়ে নিয়েছি আর ওইদিকে মাংস প্যাক করছে চিংড়িটা একটু কম নিয়েছি কাতলাটা নিয়েছি এক কেজি আটশো যেটা চারশো পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়েছে আর হাফ কেজি নিয়েছি প্রন্স যেটা দুশো চুয়াল্লিশ টাকা আর ওয়ান পয়েন্ট এইট কেজি নিয়েছি প্রায় মাটন যেটা চোদ্দোশো টাকা আর তোমরা তো শুনলে অন্য ব্লিভার চাইলো মাটনের মেটে খেতে খুব ভালো লাগে তাই জন্য এক্সট্রা এই সিক্সটি সিক্স রুপিস লাগলো তো এখন বিলটা পে করেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ব মাংস মাছ এই সমস্ত দোকানে আসবে হাতে একটু আসতে গন্ধ বেরোবে না বলো হাতে আসতে গন্ধ বেশ ভালোই বেরোচ্ছে ওই জন্য গেছে ভেতরে একদিক দিয়ে বাঁচ আসার সময় এত ট্রাফিক থাকলেও এখন ফেরার সময় ট্রাফিক নেই আর হাইওয়েটা বেশ ফাঁকা অন্য জোরে টানছে আমি বাড়নও করছি না ওকে কারণ আমার মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরছে যে বাড়িতে গিয়ে এতগুলো রান্না করা সব কিছু ম্যানেজ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাতে পারলে বাঁচি বাজার করে এসে আমরা জাস্ট ছাপিয়ে গেলাম কখন বেরিয়েছি আর কখন ঢুকলাম এবার জানি না কখন রান্না করব ওরা আসবে ঘরটার একটু ঠিকঠাক করতে হবে তো যাই হোক 
বাইরে ভেবেছিলাম মানে ঠান্ডা হাওয়া দেবে বাইকে করে গেছি বলে একদিক থেকে কোনো সেরকম অসুবিধা হয়নি কিন্তু ভালো রোদ্দুর উঠেছে আজকে বেশ ভালো রোদ্দুর উঠেছে অনেক দিন পর তাই না বলো তো কি কি এনেছি সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো আগে একটু চেঞ্জ করে নি ফ্রেশ হয়ে নি কি ট্রাফিক রে ভাই টমেটো হয়ে গেল আদা কিনতে হবে তো জিঞ্জার আদা লঙ্কা বাইরে <laughs> 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 এই যে মাছ যতবারই বলি যে একটু রিং রিং করে পিস করবে মানে একটু বড় পিস করবে ততবারই ওরা কেটে দেয় আমি জানি না তোমরা শুনেছো হয়তো ওখানে অর্ণব বলছিল বারবার রিং পিস কর রিং পিস কর যাই না হয়তো এখানে বোঝে না অত ভালো মাছের কাটটা বাট স্টিল ঠিক আছে খুব একটা ছোটো পিস হয়নি ঠিকই আছে মাঝখানে দু একটা ছোটো পিস আছে ওগুলো তো সরিয়ে দেবো আর এখানে মাছের মাথাটা দেখে বুঝতেই পারছো যে মাছটা বেশ অনেকটাই বড় ছিল আর বেশ টাটকা মাছ ছিল এখন ধুলাম মাছ টাছগুলো সমস্ত কিছু ধুয়ে ভাবলাম তোমাদেরকে দেখাই তো এই হলো মাছের ব্যাপার আর এখানে চিংড়ি মাছ রয়েছে এই যে চিংড়ি মাছ মিডিয়াম সাইজের চিংড়ি আমি জানি না এটাকে বাগদা ফাগদা কিছু বলে কি না বাট মিডিয়াম সাইজের চিংড়ি খুব একটা বড় না খুব ছোটও না মানে কুচো চিংড়িও নয় আর এখানে রয়েছে মাটন তো মাটনের সমস্ত কিছু মানে ধোয়া টোয়া তো কমপ্লিট বাট মাটনটাকে করতে হবে ভালো করে ম্যারিনেট যেটা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল করতে হবে না হলে আমি তিন চার ঘন্টা ম্যারিনেশন না রাখলে মাটনটা ভালো লাগবে না খেতে সো এখন এইগুলো কাজগুলোকে এগিয়ে নিই ফটাফট তারপর কি রান্না করব আজকে রাতের জন্য স্পেশালি সেটা তোমাদেরকে বলছি একটু পরে আর ততক্ষণে আই হোপ ইয়েটাও চলে আসবে যে একটু অর্ডারগুলো চলে আসবো অনেক কিছু অর্ডার করেছি সো লেটস সি তো আমার মাটনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে এক ভাগে হয়নি তাই দু ভাগে ভাগ করেছি যেহেতু দু কেজি মাটন প্রায় সো ইটস ডান এই যে এসে গেছে শাহি টুকরার প্রিপারেশনের জন্য ব্রেড অ্যান্ড হলভিটি নিলাম আর এখানে চাটনির জন্য আম আর বাকি সমস্ত কিছু চলে আসছে আচ্ছা এটা কি ডার্ক চকলেট পিনাট বাটার নিয়েছে অন্যদের ডার্ক চকলেটের প্রতি ভালোবাসাটা দুধ আছে হ্যালো তো তোমরা দেখলে যে তার সেটা খুলে দিই তো তোমরা দেখলে জেপ্টো থেকে অনেক জিনিস চলে আসলো আসলে অর্ণবেরই নিয়ে আসার কথা ছিল কিন্তু ওর একটু অন্য কাজ করে গেছে সো হি হ্যাস টু গো তো গেল আর আমি জেপ্টো থেকে অর্ডার করে নিয়েছে মানে ওই অর্ডার করে দিয়েছিলো আর আমি কালেক্ট করে নিলাম তো কি কি বানাবো আজকে তোমাদেরকে বলি প্ল্যান আছে একটু বাসন্তি পোলাও বানাবো আর বানাবো হলো মাছ তোমরা দেখলে কাতলা খুব ভালো পেয়েছিলাম আর অনেকটা বড় মাছ পুরো মাছটা নেওয়া হয়েছে তো ভাবছি কাতলা আর কালিয়া বানাবো দই কাতলা আমি অনেক বানিয়েছি আসলে আমার আমাদের মামাবাড়ির যদি ব্লগটা দেখো অন্যভের মামাবাড়ি যাওয়ার তাহলে ডেফিনেটলি তোমরা জানবে আমি বলেছিলাম মাইমা মাছের কালিয়া বানিয়েছিল তো ইটু আজ জাস্ট দেখছো কথা বলতে বলতে আমার জিভে জল আসছে মানে খুব ভালো আমি যতবার যাই মাই মাইমা ওটা বানায় কারণ আমার খুব ভালো লাগে খেতে আমাদের জন্য বানায় আর অন্যভ ভীষণ পছন্দ করে তো মাকে বলেছিলাম একটু আগে একটু বিজি ছিলাম বলে যে মাইমার থেকে একটু জেনে নিয়ে বলতে রেসিপিটা আমার কাছে চলে এসছে তো আমি ট্রাই করব মাইমার কাছাকাছিও যদি যেতে পারি তাহলেও হয়তো খুব ভালো মানে হবে তো মাইমা হয়তো দেখছে ব্লগটা তো থ্যাংক ইউ ফর দ্য রেসিপি চেষ্টা করছি তোমার মতো বানানোর দেখা যাক কেমন হয় আর এখন আর কি কি বানাবো মাটন তো হবেই সেটা তোমরা জানো আর কারণ এটা মাটন লাভার্সদের জন্যই এইটা আর এই পার্টিটা আসলে আর আর কি কি বানাবো আরও কিছু কিছু প্ল্যান আছে তো দেখা যাক কতটা আমি এক্সিকিউট করতে পারি শুরু করি রান্নাটা বেশ অনেকটা বেলা হলো মাটন ম্যারিনেট করে করতে দিয়ে দিয়েছি তোমরা দেখলে তো ওটা ম্যারিনেট হবে তিন চার ঘন্টা আরামসে বাকি সমস্ত কাজগুলো করে লাস্টে একদম মাটনটা বানাবো সো দেখা যাক কি হয় তো যাই এখন গিয়ে রান্নাটা শুরু করি দাও মাছ ভাজাটা হয়ে গেল একে একে যত কাজ এগোচ্ছে তত জন্য টেনশন হালকা হচ্ছে কালি 
আজকে যে গোবিন্দ ভোগটা নিয়ে এলাম না ভাবছি ওটা দিয়েই করি বেশ ফ্রেশ আছে চালটা আর গন্ধটাও বেশ ভালো তাহলে বেশি দিন তো শুনেছি গন্ধ থাকে না এখানকার চাল তো হে চুল মুখ সব কিছুর অবস্থা ভীষণ খারাপ এখন আমাদের জাস্ট আ মিনিট বলে রাখি মানে মাছ হয়ে গেছে আর বাসন্তী পোলাও চলছে মানে এটা প্রিপারেশন চলছে আর তারপর যাব স্নান করব লাঞ্চ টাঞ্চ করে তারপর মাটনটা বানাবো লাস্টে কারণ ম্যারিনেট হোক ততক্ষণ আর বাসন্তী পোলাওটা আমি ভালো করতে পারি আমি জানি আমি অনেকবার করেছি কিন্তু দ্য থিং ইজ বাসন্তী পোলাওটা করতে করাটা খুব ইজি আর এই যে তোমরা এখন দেখছিলাম আমি ভিডিওটা দেখছিলাম আমার মুখে কিছু লেগে আছে এই যে তোমরা দেখছিলাম আমি ভিডিওটা দেখছিলাম সেটা আমারই চ্যানেলের ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোডেড যদি তোমরা না দেখে থাকো তো প্লিজ প্লিজ চেক করো আমার মনে হয় তোমাদের ভালো লাগবে ওখানে আমার মায়ের তৈরি বাসন্তী পোলার কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সও রয়েছে এগুলোতে বাসন্তী পোলাও খেতে জাস্ট অসাধারণ লাগে তো আমি এখানে আই বাটনে দিয়ে দেবো লিঙ্কটা তোমরা সার্চ করো ডেসক্রিপশানেও তোমরা লিঙ্কটা পেয়ে যাবে আর যেটা বলছিলাম বাসন্তী পোলাও করাটা খুব ইজি আর খুব তাড়াতাড়িও হয় কিন্তু যখন তুমি অনেক লোকের জন্য করবে না মেজারমেন্টটা ইজ সো সো ডিফিকাল্ট আমি যদিও আমার ভিডিওতে মেজারমেন্টটা একদম ক্লিয়ারলি তোমাদেরকে বলেছি বাট এখন যেহেতু অনেক লোক আসবে প্রায় ধরো ন দশ জনের জন্য করতে হবে তো এখন একটু চাপ লাগছে আর একটা বড় জায়গাও মানে লাগবে তো তোমরা দেখলে অলরেডি আমি এই পুরো কড়াইটাতে ভাতটাকে মানে চালটাকে ধুলাম এখন যা যা বাকি করতে হয় সেগুলো সব এই কড়াইটার মধ্যেই করবো আর রান্নাটা কোথায় করবো একভাবে করবো না দুভাবে করব সেটা আমার একটু মানে চাপ লাগছে সো লেটস সি আই খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে টাইম খুব একটা নেই এই কটা বাজে ও এই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে তো এত আস্তে আস্তে কাজ করলে চলবে না একটা বার্নারে পোলারে সব কিছু ভাজার জন্য চাপিয়ে দিলাম আর একটাতে মাটনের জিনিস এদিকে দেখি মাটনটা কতটা ম্যারিনেট হলো তো আর বেশিক্ষণ ওয়েট করলাম না বুঝলে মাটনটা বেশ ভালোই ম্যারিনেট হয়েছে অনেকক্ষণ টাইমও হলো আর অন্যদিকে বসিয়ে দিয়েছি বাসন্তী পোলাও সেটাও হচ্ছে জলটা দিয়ে একটু চাপে পড়ে গেছি প্রায় কড়াইটু উপুর চুপুর দেখো জানি না ভাতটা ঠিক করে সেদ্ধ হলে হয় দেখা যাক কি হয় তোমরা তো জানোই একটু আগে বললাম যে অন্য বেরিয়েছিল আর এখন ফোন করলো যে আসছে ও একটা কারণে বেরিয়েছিল তো সেটা কি তোমাদেরকে দেখাবো একটা জিনিস আনা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে সেটা আনা মানে তোমরা জানো ওটা আমরা কিনেছিলাম বাট সেটা পুরী থেকে কিনেছিলাম সেটাকে বাঁধিয়ে আনা হচ্ছে বুঝতে পেরে গেছে আই গেস হ্যাঁ রঘুরাজপুর থেকে যেই কি বলে ওটাকে ও গড আমি নাম ভুলে যাই কেন ওটাকে পটচিত্র রাইট তো রঘুরাজপুর থেকে যে পটচিত্রটা আনা হয়েছিল সেটা বাঁধিয়ে অনুপ নিয়ে আসছে এটা একটা হিউজ কাজ ছিল তো ও আসছে চলো তোমাদেরকে দেখাই বললো যে আসছে কোথায় গেল দেখিনি কখনো রোল করা করা ছিল না পার্ট বাই পার্ট দেখেছিল কখন লাগাবে আজকে লাগাতে পারবে টাইম পাবে দেখা হচ্ছে ওটা তুমি তো মেপে না সেটা তো আমি মেপে রাখো ওপরে একটু লাইট টাইম লাগিয়ে দিলে এটার মধ্যে 
शुरू कर ले दस मिनट हो जाए क्यों देवाल मापे अनेक किस मेजरमेंट कर परफेक्शन मैं और ना हम भलो लागे ना और एक घंटा लगाते तैयार डेस्क्रिपने हेलो तो फाइनल रेडी हलम घड़ीते बजे सतटा सतटा पाँच बजे और जेटा बेपार हलो तुम्हारे जो स्नान टान खे दे मटन रान्ना करब बाट एकदम है चूल एकटूट भेजा देखते हाँ तो मैं बुझते पर तो से सब किच्छू है जख ही मन हे स्नान खे नी तक मन हे जो मटन टा ना जो देरी हो जाए मैं अनेक कि माथार मध्य घुस है जेहतु क्वान्टिटी एक बेसि अत अभ्यस नहीं सो जानी ना कत करते पे चलो तुम्हारे एक बार चट कर देखिए दी बासंती पोलाव कतलर कालिया मटन मटन टा देखते दारुन है सर आमे चटनी और ये टा की शाही टुकड़ा शाही टुकड़ा शाही टुकड़ा दिल का टुकड़ा के लिए शाही टुकड़ा शाही टुकड़ा शाही टुकड़ा शाही टुकड़ा शावर रिक्वेस्ट है ऑने के ही बोले चिलो वने ज़्यादा दर आज भी दारा बोले चिलो शाही टुकड़ा ये समस्त किस रेसिपी हमार चले अलरेडी रही है जो तुम्हारा ना देखे थको एख पर्त प्लिज चेक दिस आउट हमें दिए देव डेस्क्रिपने लिंक मेनू तो तुम्हारा देखले तो जोटा पसिबल है एक दिन चेषा कर सबा भलो मत एनजय करते सब आसार अपेक्षा हमें मोटामोटी रेडी और ये एन जस्ट यूट्यूब रिलेटेड किस क्ज करब टूकटा बसे तरह जो वाला आसें सबा मिले आड्डा मारब खावा दावा सो चलो तुम्हारे संगे देखा हे कि मध्य जेक्टर ये एकटाई प्रब्लेम जख ही कोल्ड ड्रिंक्स दे एकदम गरम तो ए फ्रिजे ढोकाना हलो और इसे जो खा तक जानि ना कि और अन्न के तक दिखे बोल शशा आनते हैं सालाडर जो सालाड का काटब बाट से आनबे कर आना हा भूले गो बेचारा सारा दिन अनेक का सो जी होक फाइनल जेक्टर से दिए गल उदिन टेन मिनिट्स और एखी सलाड तो ही करब तो ये हमारे सालाडो रेडी जस्ट वो आसार अपेक्षा प्राय आठटा बजे अल सेट और आज के ना एक बीभत्स इंटरेस्टिंग टपिक नहीं आलोचना होते चले साथ ड्रेस चेन्ज करते बाम कारण एखे एस जिन्हें जी क्या चूड़ीदार पड़े आई जो फ्रक पड़ते तो सबाई तई पड़े और जदि और एकजन आसा बाकी आज तो चेन्ज कर दिल बेस खिदे पे गोर खबर गरम कर दारूण 
শীতের দিনে বাসমতি চালের ভাত একদম নাই বাসমতি তুমি কোথা থেকে এসছো পিকনিক কবে হবে আদৌ হবে কিনা জানি না বাট ডিনারটা সেরে নিচ্ছে সবাই মিলে আলোচনাতেই আনন্দ আফটার ডিনার সাই টুকরার মশলাগুলো অর্ণব এখন ছড়াচ্ছে এই মশলাটা না থাকলে না সাই টুকরা সাই টুকরাই না চলো বাই বাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ফর কমিং অর্ণব দে যাক আলটিমেটলি খাবার দাবার খেয়েছে সবাই ভালো বলেছে তাই না বলো তুমি কিছু বলো প্রত্যেকটা জিনিস
শাইটের কফিনে লাস্ট মেল হচ্ছে শাই টুকরা শাই টুকরার প্লেটটা পুরো চেটে পুটে অন্য খেতে তোমার এটা দেখেই হচ্ছে মানে আর তুলে হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর কিছু কিছুক্ষণ পর পর চাকমচুক মাওয়া যাচ্ছে যাই হোক আজকে দিনটা খুব ভালো গেল খুব বেশি হ্যাপিনিং গেল তো আজকে ব্লগটা কেমন লাগলো সেটা জানিও যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ব্লগে টেল দেন টেক কেয়ার অফ ইউ টেক কেয়ার অফ ইউর ফ্যামিলি বাই বাই গুড নাইট